Hello, good morning. Let me explain to you what we're going to do today. Eh, os explico qué es lo que vamos a hacer hoy. Lo primero, súper importante, si acaso funciona ahora mismo el, la página de Live Worksheets, porque lleva todo el día, a mí por lo menos me ha estado fallando mucho hoy, si funciona en este mismo momento, probadlo y no abráis el Pupils Book aún, ¿vale? Porque he cogido uno de vuestros cuadernos, el cuaderno de la unidad 4.2 de Presente Simple, y he añadido una ficha en la primera hoja. Por favor, comprobar esto ahora a ver si os funciona, ¿vale? Porque la primera hoja que he añadido es una hoja de vuestro Pupils. Pero no quiero que abráis el Pupils, quiero que abráis esta hoja en Live Oxids, porque quiero que hagamos el juego de la canción y para que tenga sentido el juego no quiero que os copiéis del Pupils. Yo os he tapado aquí unas palabras, ¿vale? Entonces si abrís el libro, si abrís el Pupils, el juego ya no tiene sentido. Así que vamos a tratar de ser honestos y hacerlo así, ¿vale? Si funciona Live Worksheets ahora mismo, todos intentar abrirlo y vamos a ver si somos capaces de, de hacer lo que tenemos aquí, en esta, en esta fotocopia. Vale, lo que quiero que hagamos es, como siempre, aquí tenemos el Fantastic Phonics. Así que este botón de play funciona cuando quiere. Si le doy, a lo mejor suena. Y si le doy, a lo mejor no. ¿Ves? Ahora mismo no funciona. Por lo tanto, como suele fallar bastante, os voy a poner en el vídeo el sonido del Fantastic Phonics para que así lo podáis escuchar, lo podáis practicar muchas veces, lo podáis repetir y hacerlo para hacerlo bien. ¿Vale? Antes de, de que lo pongamos, eh, como siempre, vais viendo que tiene unos colores en rojo y otros que están en verde. Es el sonido en inglés, el sonido F y el sonido V eh, es igual. Os he dicho muchas veces, estoy harto de decirlo, lo digo siempre, la V en inglés suena como una F, como una F. Por ejemplo, cuando tenemos que decir el nombre de Víctor, no decimos Víctor, decimos Víctor, Víctor, ¿vale? Si somos británicos diremos Víctor, si somos americanos diremos Víctor. Esa es la diferencia, como siempre, entre el británico y el americano. Eh, no decimos Bet, decimos Vet, Vet, como si fuera una, una F, Vet. No decimos drives, decimos drives, drives. Y esto, vamos, ¿cuántos españoles hemos oído decir very, very, very happy? I'm very happy. No, no se dice así. Sería I'm very happy. Very, very, very. ¿Vale? No decimos very. No es un sonido B, es un sonido como una F. Very, very. Y furgoneta, en inglés se escribe van, pero no se dice van, se dice van, van, ¿vale? Y las Fs en inglés suenan como las Fs. El nombre de Frank se dice Frank, the firefighter fights the flames. Esto significa que Frank, el bombero, combate contra las llamas. Flames son llamas. Victor, the vet, drives a very dirty van. Victor, el veterinario, conduce una furgoneta muy sucia. ¿Vale? Ese es el trabalenguas que tenemos para inglés. Entonces, lo repito yo una vez más, os pongo el audio para que lo escuchéis y vamos a ver qué tal. Dice, Frank the firefighter fights the flames. Victor the vet drives a very dirty van. Cuidado con eso, ¿vale? Las V suenan como Fs y ahí, acordaros de eso. Os pongo ahora mismo el audio que es el CD31 y lo pongo y lo escucháis. Unit 4, Lesson 4. Pupils book, page 33. Activity 10. Fantastic phonics. Listen and repeat. Say. Frank the firefighter fights the flames. Frank the firefighter fights the flames. Victor the vet drives a very dirty van. Victor the vet drives a very dirty van. Okay, the rich got. Ahí lo tenéis. As always, you got the CD uh, thing that is 2.31, es el CD 231. Lo tenéis en el código que os pasé a, a principio de curso, por si queréis escuchar el, el audio. Si me acuerdo, os lo pongo también en la descripción del vídeo, ¿vale? Y le pincháis y así lo podéis escuchar. Aquí a la derecha tenemos un botón rojo que funciona cuando quiere. ¿Vale? porque es una página que está, está de prueba y falla un poco 
consiste en que en cuanto pulses el botón rojo, lo primero te va a salir lo siguiente, te va a salir de permitir, una ventana que ponga permitir, quiere decir que permites a la aplicación que puedas hablar. Le dais a permitir, no hay ningún problema, es una página totalmente segura, le daríais y trataríais de repetir el trabalenguas en inglés. Y si lo repetís bien, debería aparecer aquí lo que estás diciendo. Suele fallar bastante. Voy a hacer la prueba, pero ya os digo yo que esto no, no suele ir muy fino. Venga, vamos a intentarlo. Frank, the firefighter, fights the flames. Victor, the vet, drives a very dirty van. Bueno, más o menos. Let's so so the first lines right. Depende de la segunda. Bueno, la primera línea se la ha reconocido. La segunda ya la costa más. Pero bueno, tampoco. Eh, ya sabes cómo lo hacemos en clase. En clase me gusta preguntaros uno a uno para que, ver los fallos, eh, tratar de mejorarlos. Pero que aquí es imposible, ¿vale? No, no me deja. Pero bueno, ahí tenéis ya el, el Fantastic Phonics. Lo podéis repetir as many times you want, tantas veces como queráis. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería esto, que es lo que me interesa. La canción seguramente si le doy no se oye. ¿Ves? Efectivamente no, no se escucha. <ríe> no pasa nada. Yo os pongo el audio, lo pongo aquí con el programa. Y quiero que hagáis lo siguiente. Escuchadla tantas veces como necesitéis. You can listen to it as many times you need. And you have to complete the caps. Tienes que completar los espacios en blanco. So you can listen to it twice, three times, four times, dos veces, tres, cuatro, as many times you need. Tantas veces como necesitéis. So that's going to be the first time. Let's listen to it. It's 32, CD 32, CD 32. Yes, it's here. Unit 4. What's okay. his job? Song. What's his job? Song. Let's listen to it. Right? Once you listen to it, you can listen again, again and again as many times as you want. And the charge of, this, of these lyrics is that you have to fill in the gaps. So the song says, he doesn't wear a... Mm, he walks inside. Inside means dentro. He says, can I have... Mm, he works all day from 9 to 5. What's his... Mm, what's his job? Is he a mm, or a web designer? Mm, 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 vet or a taxi driver? She mm, mm, wear uniform. She works outside. She mm, a special car. She can take you for a ride. What's her job? What's her job? Is she a nurse or a mm, firefighter mm, or taxi driver? That's the lyrics. Esa es la letra. Lo completáis con el teclado, con el móvil, la tablet y a ver qué tal os salen los los, los resultados, ¿vale? Once you finished, una vez que hayáis terminado, you can check it out the results by see the, uh, the application itself. Podéis comprobar los resultados um, a través de la propia aplicación, or you can open your pupils book on page 33. Podéis comprobarlo también una vez que hayáis terminado y me hayáis mandado los resultados en la página 33 del, del pupils. ¿Ok? Good. Once we done it, una vez que lo hemos hecho, hemos hecho el Fantastic Phonics, uh, What's His Job Song, lo que nos queda es hacer la tarea del Activity Book. Os explico los ejercicios que son, que son todos estos de aquí, 
no os asustéis, son cortísimos, son súper fáciles, los vais a hacer enseguida y una vez que los tengáis hechos, me los mandáis al correo. Cada clase, porfa, que me lo mande al correo correspondiente, que no son iguales, ok, son parecidos y llevaría positivo. So, let's open your activity books on page 31 and 32 and let's start with exercise 8. That's my activity book. So, that is page 31. The first exercise we got here is exercise 8. It's quite easy. It's, uh, you have to complete the gaps. The first one is already done. He works on a farm. Be careful with that S because it's present simple in affirmative. And that is a special pronoun. So we add an S. Works on a farm. Two. He mm, work in a hospital. So I give you a clue. It's a negative sentence. So you have to write here an auxiliary. An auxiliary. So it could be don't, doesn't, do, does. I don't know. There is just one option, right? Three. It's a question. So if it's a question and if I ask it about he, uh, it's quite easy. Do, does, don't know, you think, you write. Four is the answer. Yes, he, mm, or mm, he doesn't. It's quite easy. Now let's see number nine. Looking right, listen, check. You can listen to the CD or you can't because it's quite easy. Um, I'm going to give you a clue. As you see here, he, 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 she, 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 she. You already know what kind of auxiliary we have to start a sentence with. So the first one, does he work on a farm? Yes, he does. Two, mm, he wear a uniform? You have to look at the picture and answer that question. You write here the auxiliary and there you write the answer. Mm, he wear a uniform. So, what do you think? Mm -mm. Right? Three. Mm, he works with animals. Mm -hmm. Four. He a farmer. Be careful with the question. Be careful with this one because you may use the verb to be. Be careful. And if you use verb to be, we can start with does or do. We start with something different. Mm -hmm. And the answer is different. This one has a bit trick. Number five, it says, mm, she worked in, in a school. Mm, she went to school. Now you had to look at the picture on my, on, my, on my right. You look at the picture on my right. And it's a firefighter. It's a girl. So you start the question with, mm, she were in a school. And now you answer. Mm, mm, mm. And the six, seven, eight, are quite similar to the previous four, ¿ok? Son muy parecidas, lo digo en español, es completar con el auxiliar y poner una respuesta, simplemente eso. Os he dicho también que cuidado con la 4 y con la 8, que a lo mejor hay que usar el verbo to be. Ahí lo dejo. Ok, let's see exercise 10. Circle the different job and write. It is a quite difficult exercise. It's un poquito complicado este ejercicio. Explico en inglés, luego en español, si hace falta. There you got a square in which you got three different jobs. Astronaut, firefighter, and taxi driver. You have to circle the job that is different. Tienes que rodear el trabajo que sea diferente. For instance, astronaut, firefighter, and taxi driver. De estos tres trabajos, el que es diferente es taxi driver. ¿Por qué pensáis que es diferente taxi driver? Pues porque astronaut y firefighter, el astronauta y el bombero, llevan un traje especial, ¿no? Y el taxista, pues entiende que no. Entonces, el trabajo diferente es taxista. ¿Por qué? Porque el taxista no lleva un traje especial, pero el astronauta y el bombero sí. Entonces, sabiendo eso, tendríamos que hacer dos oraciones a la derecha. Y dice por aquí, I think taxi driver is different. I think significa yo pienso, yo creo que el taxista es el trabajo diferente. Y abajo tenemos que explicar por qué. Y dice, a taxi driver doesn't wear special clothes. Un taxista no lleva ropa especial. Esa es la, la explicación. 
Okay, now let's see the next one. Let's see the vet, police officer, and farmer. There is a different job. So think about think about animals. So vet, police officer, and farmer. Which one is different? It's clear that he's a police officer, right? Because a police officer doesn't work with animals. So I think police officer is different. Ah, police officer doesn't work with animals. Podéis copiar eso que acabo de decir. Vale, básicamente he dicho que yo creo que el oficial de policía es diferente. ¿Por qué? Porque un oficial de policía, police officer, doesn't work with animals. Porque el oficial de policía no trabaja con animales. Alright, let's see the third one. There you go at police officer, teacher, and taxi driver. Um, okay, so the different job in here would be teacher. Teacher is different. El profesor es el diferente. Why? ¿Por qué? Because a police officer and a taxi driver work with a car. Work with a car. Both work with a car. And a teacher, um, the main tool for teachers is not a car. It's a piece of chalk or a computer, but no, piece, no it's a car. La herramienta principal de trabajo de un profe, pues es una tiza o un ordenador, pero no un coche. ¿vale? Por eso decimos que el profesor es el diferente, porque el oficial de policía y el taxista trabajan con, con un coche. ¿vale? Pero un profesor, su herramienta de trabajo principal no es el coche, ¿vale? una tiza o un ordenador. <laughs> so, we can say, I think... A teacher is different. A teacher doesn't work with a car. For instance, es un ejemplo. And the last one, I want you to think about it. Yo quiero, eh, quiero que penséis vosotros esta. ¿Vale? Then we got a nurse, web designer, fashion designer. It's quite easy. Esta es la más fácil. Pensadla vosotros. ¿Ok? Me decís cuál pensáis que es el trabajo diferente. Me lo ponéis aquí. Y me explicáis por qué. Right? Good, let's continue. I move on to the next page. It's page 32 and it's a memory exercise. I'm quite bad in doing this kind of exercise. So you have to remember, remember what you listened before. Tienes que acordaros del fantastic phonics que habéis escuchado antes. Yo para esto soy malísimo. Tenéis que recordar sin mirar a ver si os acordáis cómo seguía el, el fantastic phonics. Decía Frank de mm, 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 mm. a ver de qué os acordáis Victor de mm, 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 mm. se trata de hacerlo sin mirar y si ves que no te acuerdas de nada pues echarle un vistazo al, al pupils ok es el fantastic phonics es el fantastic phonics que hemos hecho antes exercise 12 is connected with the song that we previously listened to el 12 está relacionado con la canción que hemos escuchado antes. And they said, read and match, listen and check. You can listen and check or not. Lo podéis escuchar si queréis con el CD o no, no hace falta. Se hace muy, intu muy, muy intuitivamente, muy fácil. Dice, he wears a uniform. He drives, he drives got a dog. He drives a police station. He drives police officer. He drives a police car. He drives in a shop. Mm, I don't know. You think and match, right? You match and that's all. Un y ya está. Que tenga sentido. And the last exercise is exercise 13. There you got one, two, three, and four interrupted sentences, and you had to complete these interrupted sentences into correct cup. So the first one is already done. He says, Does she work with animals? No, she doesn't. La primera pregunta ya está hecha. Tiene que tener sentido. Does she work with animals? ¿Trabaja ella con animales? No, she doesn't. As you see in the picture, she doesn't work with animals. She's a pop star. Two, what can you write in here so that the answer is right? No, she doesn't. But she wears special clothes. If the answer is talking about clothes, you had to make a question about clothes. So, does she walk inside? What's her job? Or does she wear uniform? Let's think about it and write in number two. 
Good. Let's see number three. It says, I don't know. And the answer is yes, she does. But she works outside too. That's the key word. Okay, outside. Outside means fuera. So you have to think the best question for that answer. Does she work inside? Mm -hmm. What's her job? Does she wear uniform? And number four, the easiest one, it says she's a pop star. So choose the best question for that answer. And that's all. Y eso sería todo. Esas son las tareas que quiero que hagáis para, para casa. Porfa, me las mandáis en un, en un correo. Lo pongo por aquí, como siempre. Cada curso eh, me lo manda a su correo correspondiente. Cuando me lleguen las tareas, le echo un vistazo, le ponemos el, ponemos el positivo y el próximo día ya las corregimos. La semana que viene vamos a empezar ya más con las pizza cards y seguimos con, con el libro y terminaríamos ya casi dentro de poco la, la unidad. So that's all for today. Thank you for watching this video and hope you see you next time. Bye bye.